গুড আফটারনুন এখন বাজে এই সোয়া তিনটে মতন আর আবার রেডিও গেছে আজকে সানডে আজকে হচ্ছে সেভেন জানুয়ারি আজকে একটা মিনি ব্লগ মতন করছি তাই সকাল থেকে কিছু দেখায়নি আমরা রেডি হয়ে গেছি আর কি জন্য রেডি হয়েছি কোথায় যাচ্ছি চলো সঙ্গে চলো সব দেখতে পারবে দেখো বলে দিচ্ছে চলো বলছি রাস্তাটা চলো তাড়াতাড়ি লেট হয়ে গেছে পড়া হয়েছে হঠাৎ করে সাডেনলি একটা প্ল্যান করে ফেললাম আমরা মমিজরা চললাম আমাদের এখানে হরিণালয়তে অনেক কথা শুনেছি অনেক নাম শুনেছি যে একটা ছোট্ট জু একটা মিনি জু তৈরি হয়েছে আমাদের ইকো পার্কে বাট যাওয়ার স্কোপ হয়ে ওঠেনি পুরো যবে থেকে উইন্টার পড়েছিল তবে থেকেই একটা মাথায় চলছিল কি জু যাব জু যাব বাট আমার বোন জু গেছিল তো তার যেটা আলিপুর জু তার যে এক্সপিরিয়েন্স শুনেছি তারপরে আর যাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না বাট এই হরিণালয়টা যাওয়ার খুবই ইচ্ছা হলো তো ঝটপট একটা প্ল্যান বেনে ফেললো যারা যারা অ্যাভেলেবেল ছিলাম আমাদের তো জানো একটা গ্রুপ আছে পাঁচটা বন্ধুর তো পাঁচ বন্ধুর মধ্যে তিনজনের সময় আমাকে বলছি জাস্ট অল অফ এ সাডেন মানে ফ্রাইডে নাইটে আমরা প্ল্যান করলাম আর স্যাটারডেই মিট করলাম তো দিস ইজ স্যাটারডে তো আমরা আমি আর আরবরা মানে স্মিতা শ্রীরা ফাঁকা ছিল তাও অয়ন স্মিতার হাজব্যান্ড ও ছিল না স্টিল স্মিতা ম্যানেজ করে প্ল্যানটা করে ফেলল তো ওই আর কি চলে এলাম হরিণালয়তে বাট হরিণালয়ে ঢুকতে গিয়ে যা ট্রাফিক পেয়েছি ভাই আমি তো বলবো কি অ্যাভয়েড কামিং বাই ইয়োর পার্সোনাল কার্স অ্যাভেল দ্য টোটো অর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বিকজ পার্কিং ইজ টু 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 মাছ হেকটিক তো আমরা পাইনি ওই জায়গাতে বলে ডাইরেক্ট চলে গেলাম আরও পেছনে তারপর রিটার্ন করে খুব ঝামেলা করে ফাইনালি পার্কিং করলাম অ্যান্ড উই মেট আমি কত বছর বাদে জুতে এলাম হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছ ওদের এনজয়মেন্ট আর এক্সাইটমেন্ট একদম হাই লেভেলে বাট তোমাকে জানো ওরা জাস্ট কিছুদিন আগে উইন্টার ভ্যাকেশন পড়ার আগে একটা স্কুল থেকে এক্সকারশনে নিয়ে গেছিল কোথায় এই হরিণালয়তে নিয়ে এসেছিল স্টিল ওরা দেখে ওরা এমন করছে যেন ফার্স্ট টাইম ওরা হরিণালয়তে এসছে সে আমি তো জীবনে এক্সকারশন আমার বাবা মাকে পাঠায়নি বাট অনেক বুকে পাথর মানে বুকে পাথর রেখে অনেক সাহস জোগাড় করে বন্ধুরা বলো পাঠা কিচ্ছু হবে না করে ছেড়েছি তো দেখলাম দিব্যি মেয়ে স্কুলের এক্সকারশনে এখানে ঘুরে টুরে বন্ধুদের সাথে এনজয় করে চলে এসছে আমি এখানে অনেকটা ডিটেলিংয়ে দিয়েছি মানে হয়তো তোমরা অনেকটাই বোর হতে পারো বাট এই বললাম না কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে কিছু কিছু ব্লগস থাকে সেইগুলো জাস্ট টু কিপ মেমোরিজ আর সেই কারণে কেন এরা যখন বড় হয়ে যাবে এই ছোট ছোট বয়সের বাচ্চাগুলো মানে এখন তো দে আর জাস্ট সিক্স যখন এরা আজ থেকে দশ বছর বাদে যখন ওরা দেখবে তখন ওদেরই ভালো লাগবে কি ছোটোবেলায় ওরা কিভাবে কাটাতো কত মজা করতো একসাথে জুয়ের এক্সপিরিয়েন্স কত কি এগুলো সব মেমোরিজ ফর আস তাই হয়তো তোমাদের যদি একটু বোর লাগে তো ইউ ক্যান স্কিপ ইউ আর অ্যালাউড টু ডু দ্যাট বাট ওই কিছু ব্লগস তা স্টিল বলবো সেগুলো শুধুমাত্র আমাদের জন্য আর দেখো কথা বলতে বলতে আমরা কিন্তু আমাদের ফটো সেশন চালুই রাখি যেন একজন করে ফটোগ্রাফারকে আনতে হয় আদারওয়াইজ আমাদের সেলফি আর কত নেব বলো ইটস বেটার কি বেশ দূরে দূরে ফটো তুলে তুলে দেবে খুব মজা লাগে দেখো এর মধ্যে এসে গেল সব আবার হাইট মাপাপিও চলছে মানে বিন্দাস মজা করছে ওরা এই আর এফ হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট টু ও জাস্ট থ্রি পয়েন্ট নাইন হবে হচ্ছে চলো হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি তো লম্বা তো
জিরাফটার এন্ট্রিটা এমন মনে হচ্ছে কোনো র্যাম্প ওয়াক করতে ওরা নামছে কোনো ফ্যাশন শোতে মানে যেটা মডেলসটা একটা একটা করে ক্যাট ওয়াক করতে করতে আসে জিরাফটা সেম ওয়ে সামনে পুরো ওরমভাবে ক্যাট ওয়াক করতে করতে পুরো ঘুরে একটা চক্কর ঘুরে সুন্দরভাবে ওর ভেতরে ঢুকে গেল এত মজা লাগলো জিরাফগুলোকে দেখে আসল করে তোমাদেরও বেশ মজা লাগছে দুটো জিরাফ পুরো মডেলিং করতে করতে একটা বয় একটা দেখা দিয়ে চলে এলো ডুবে গেল দেখতে পেয়েছি এখনো ডুবে গেছে মনে হচ্ছে জলে শুধু তোদের জলের ভেতরে চলে গেছে দেখি দেখছি আমি দেখতে পাচ্ছি তো সুন্দর পড়ে যাবে বাবা পড়ে যাবে হ্যাঁ ঠিক বলেছিস ভালো লাগছে জুটা বাড়িতে যাব আস্তে দৌড়াবো না চলো ওইদিকে ডিয়ার ওইদিকে চলো ডিসিশনটা ভালো হয়েছে হুট করে নেওয়া ওই প্লি প্ল্যান করে হয় না খুব একটা কত মনোটনাস লাইফ বাপ তো যারা একা আছে এই মাংকি আমাদের দুটো মাংকি কে দেখি এদিকে দেখি দুটো মাংকি আর কি শুনবে 
ঈদগুনি ছোট্ট ফুটকি আছে আছে ওদের সাথে যখন ঘুরছিলাম তখন একদম ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাচ্ছে বিকজ ছোটোবেলায় আমার বাপিও আমাকে নিয়ে এরমভাবেই আমাকে একা নয় বোন আর আমি আমরা চারজনে মা বাপি বোন আমি তো আমরা চারজনে এরমভাবে ঘুরে বেড়াতাম তখন মানে ওই আর কি ফ্ল্যাশব্যাকে যেরকম হয় বাবা মার সাথে যাওয়া বন্ধু বান্ধবের সাথে খুব একটা খুব একটা মানে কোনো দিনই স্কুলে এক্সকারশন বলো বা কিছু বলো যায়নি অলওয়েজ বাপি সেই সব জায়গাতেই নিয়ে গেছে বাট আলাদা করে একা যেতে দেয়নি তো ওই বাপির হাত ধরে ধরে ঘোরা সেই সব ছোটোবেলার জিনিসগুলো মনে আসছিলো ওরা যাক পার্কে ওখানে একটা সুন্দর পার্ক আছে ওখানে সবাই বসে আড্ডা পিকনিক মতন ঘটছে এবার পিকনিক মানে বিশাল বড় খাবার দাবার না ছোটো কারো চিপস কেক স্যান্ডউইচেস এরকম তো ওই পার্কে দেখো এরা দুজন সংসার মোটামুটি পেতে ফেলেছে এই নিয়ে এত হাসাসি করছিলাম আরাফ বাবু পুরো মনে করে করে পিকনিক ও মাথায় চলছিল পিকনিক হবে তাই ও চাদর এনেছে একটা দুটো টয়েজ এনেছে মোটামুটি সংসার দুজনে পাচ্ছিল আর আমরা সবাই বসে বসে ওদের কাণ্ড কাঁকা দেখছিলাম ওরা নিজেরাই নিজেদের করছিল কারোর হেল্প করতে চাইছিল না আর খেলাধুলা খুব মজা করেছে খুব মানে এত সুন্দর একটা আউটিং সাডেন প্ল্যানে যে হতে পারে আর মানে আবার কিডস এনজয় থরলি সেটাই সব থেকে বেশি মজা লাগছিল তো আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগছে আর উইন্টারের সময়টাই শীতকাল এমন একটা সময় যেখানে মনে হয় সব সব মানে প্রত্যেকটা সব বিকেলেই যেন ঘুরতে ইচ্ছা করে সকাল থেকে হোক সব বিকেল থেকে হোক যদিও বা সন্ধ্যাটা তাড়াতাড়ি হচ্ছিলো এমন কিছু টাইম হয়নি দেখো পাঁচটা বাজে হয়তো হার্ডলি বাট এমনভাবে মানে সন্ধ্যে হতে চলেছিল কি আমরা তাড়াতাড়ি র্যাপ আপ করতে চাইছিলাম বিকজ আমাদের প্ল্যান ছিল আমাদের নয় আসলে আরাফবাবুর প্ল্যান ছিল ওখানকার ক্যাফেতে খাবে সামনে ক্যাফে ছিল কেন ওরা ওদের খিদেই পেয়ে যাচ্ছিল তাই ভাবলাম তাদের খেলাধুলা করে তারপরে যাওয়ার সময় ওই ক্যাফেতে একটা একান্ত না কী যেন ক্যাফেটার নাম দেখাবো তোমাদের নামটা ওই ক্যাফেটা ভীষণ টেস্টি খাবারও ছিল তো ওই ক্যাফেতে যাওয়ার পরে আমরা ওয়েট করছিলাম আর ইন দ্য মেন আমি কয়েকটা রিলস বানাচ্ছিলাম মেয়ে আর বাবার বন্ডিং ঢং এইসব আর কি অভিষেককে বললাম আমারও একটা রিলস বানিয়ে দাও মেয়ের সাথে কেন এই সবই মেমোরিজ ছোটোবেলায় বড় হলে তার ওকে কোলে নিয়ে ঘুরতে পারবো না এখনই কোলে নিচ্ছি এইসব করতে করতে ভালোই টাইম স্পেন্ড হচ্ছিল আমি আর স্মিতা বেশ গল্প করছিলাম কেন ওরা বাচ্চারা যখন এঙ্গেজ থাকে তখন প্যারেন্টসের একটু সময় পাওয়াই চায় নিজেদের মতন গল্প করার তাও আর একটা ছোট্ট পুচকি রানী দেখছো ওরাও ওই পুচকিটাও এদের সাথে খেলার জন্য ভীষণভাবে এক্সাইটেড ছিল ওদের বল নিয়ে খেলছিল অনেক কিছু বেশ ভালো সন্ধ্যেটা কাটছিল এরপরে আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসছিল কেন কি বুঝতে পারছো পেন্টের মানে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা আমাদের বেশ অন্ধকার হয়ে যায় আর তাই এবার আমরা র্যাপ আপ করছিলাম যাতে প্ল্যান হচ্ছিল একটু কিছু না ছোট একটা ওই ওখানে গিয়ে যে ক্যাফেতে বসে একটু স্যান্ডউইচেস চা কফি যাই হোক খেয়ে দে একটু টাইম স্পেন্ড করে বাড়ি ব্যাক করব আর ডিনার ফিনার কোনো প্ল্যানে বিকজ আমাদের পুরো গ্রুপটাই আসেনি না অয়ন এসছে স্মিতা তো বাড়ি ব্যাক করতে হবে আর ওখানে একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে কিছুতে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না মানে সাংঘাতিক নেটওয়ার্ক জ্যাম হচ্ছিল কাউকে ফোন নিচ্ছি না আমরা যখন বুকিং করার সময় যে ফোন করব স্মিতা তোরা কোথায় আছিস ফোনে বলে যাচ্ছে কোথায় যে শোনাই যাচ্ছে না শোনাই যাচ্ছে না মানে ভীষণ প্রবলেম নেটওয়ার্কের ওখানে তো দেখো দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল আর সন্ধ্যের টাইমটা তো জায়গাটা এত ভালো লাগছে মানে একটা লাইট গুলো এত সুন্দরভাবে করেছিল আর যে ক্যাফেটার কথা বোঝা এই যে নেচারস ক্যাফে একান্ত তো মনে ওই বড় একটা ক্যাফে যেখানে ওই জলের মাঝখানে ইকো পার্কে যেটা সরি আমি এটা গুলিয়ে ফেলছি মানে নেচারস ক্যাফে এটা একটা গভর্নমেন্ট রান্নার ক্যাফে বাট খাওয়া দাওয়াগুলো এত টেস্টি খুব বাট ভীষণ মশা ছিল জঙ্গল টঙ্গল টাইরাতে যাওয়া হয় আর কি আর ক্যাফেটা জাস্ট বন্ধ হবে মানে উই আর দ্য সেকেন্ড লাস্ট অর্ডার আমরাই ছিলাম দিলাম আমাদের পর আরেকজন অর্ডার করলো বাস ওরা পুরো বন্ধ মানে পুরো বন্ধ ওরা আর অর্ডার নেবেই না বললো কেন ও গভর্নমেন্টে তো টাইমের একটা ব্যাপার থেকে কেন অলরেডি জুও বন্ধ হয়ে আছে তাই ফটাফট আমরা কিছু অর্ডার প্লেস করলাম আর ইন দ্য মিনওয়াল দেখো এরা এই কেক খাওয়াচ্ছে বসে বসে টুকটাক জিনিস খাচ্ছে কি অর্ডার করলাম সেটার সঙ্গে থাকতে হবে দেখাচ্ছে খেতে এলাম এখন আমরা কিছু স্ন্যাকিং না করলে তার জমে না ঠিক আড্ডা আমরা ভাবছিলাম আসবো আসবো তো 
তিন বছর আগে প্র্যাকটিস হয়ে গেছে অনেক কিছুই বেশ টুকটুক করে যেরকম স্যান্ডউইচেস চিকেন স্যান্ডউইচেস সাথে দিয়েছিলাম ওই চিজ বলস আর ওরা একটা মাফিনস খাচ্ছিল আর আমরা চা কফি এই অর্ডার দিয়েছিলাম স্যান্ডউইচগুলো খুব একটা ভালো লাগছিল না বিকজ এই মেয়েরটা তাও বা ঠিক ছিল আমারটা ওই মাস্টার্ড দিয়ে দিয়েছিলো তাই মানে মেয়ের খেতেই অসুবিধা হচ্ছিলো বেসিক্যালি আমার তাও ঠিকই খেয়েই নিলাম মাস্টার্ড দিয়েতে না ওই ঝাঁজটা হয়ে গেছিলো তাই মেয়ের ভীষণ স্যান্ডউইচ পছন্দ সত্ত্বেও খুব একটা খেতে পারেনি বাকি টেস্টি করেছিল মানে খারাপ ছিল না মোটামুটি ভালোই ছিল আর চিজ বলটা বেশ ইয়ামি ছিল কফিটাও এরা বললো ভালো ছিল আমি চা খেয়েছিলাম খেয়ে দে এবার তো বাড়ি যাওয়ার বলা বাড়ি যাওয়ার দেখতেই পাচ্ছ এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স হয়ে গেছে আমরা ওখানেও কয়েকটা ভালো ভালো ফটো ক্লিক করেছি ভালোই লাগছিল বাট ওই এদের তো আর মন চায় না এরা চাইছে আরও একটু গল্প করুক আরও একটু এরা খেলা করেছিল দুজনে খেলতে চাইছিল তো ওই আর কি ওরা ক্যাব যাবে ক্যাব নেবে বলে স্মিতা ট্রাই করে যাচ্ছে ক্যাব বুকিংয়ে বাট পাওয়ার সার নেটওয়ার্ক আর ইন্দ্র মেইন ওয়াল ছিল বাইরের গেটে এত কিছু জমকদারি বাট এত এক্সপেন্সিভ জানি না ওখানকার সেলার্সগুলো মনে করছে হয়তো আমরা সব কোটিপতি যেটা নর্মাল একটা আশি নব্বই টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম সেগুলো করা দুশো দেড়শো দুশো এরম চাইছে মানে অত্যধিক দাম ছিল তো আমরা বলেছিলাম কোনো এক্সট্রা টয় নেওয়া হবে না এখান থেকে তো ফাইনালি লাস্টে অনেক এটা নেবো ওটা নেবো করছিল তো আমি আর স্মিতা তো খুব কায়দা করে ওদের আলাদা করছিলাম তো করে ওদের ওই দুটো বাচ্চাদের খেলার দুটো বেলুন কিনে দেওয়া হলো ওই প্লাস্টিক বেলুনসগুলো তার ওদিকে অভিষেক গেছিলো গাড়ি আনতে তো কিছুতেই ক্যাব পাচ্ছিল না ও ক্যাব না পেয়ে আমরা তখন ডিসাইড করলাম ওদেরকে ড্রপ করতে ওরা সল লেকে থাকে তো ড্রপ করতে যাব তো বাচ্চা দুটো যেই শুনেছে বা স্পেশালি আরাফ তো শুনে সুপার এক্সাইটেড বলছে বাও তোমরা যাবে তাহলে যাবে যখন আমাদের বাড়ি চলো গিয়ে থার্টি মিনিটস থাকো বেশি নয় না প্রথমে বলছে সেভেনটিন মিনিটস আসলাম না সেভেনটিন নাও ফিফটিন দশ টেন মিনিটস মতন থেকে আমরা চলে আসবো তো বলছে না আনটি প্লিজ থার্টি মিনিটস থার্টি মিনিটস করলো তারপরে লাস্টে আমরা বার্গেনিং করে করে আরও বললো থার্টি ফাইভ ফর্টি এরকম কতগুলো বার্গেনিং করবো লাস্টে থার্টি ওয়ান মিনিটসে ডিল ফিক্স গিয়ে তো আর আগের কথাতে আমরা ওদের বাড়িতে গিয়ে থার্টি ওয়ান মিনিটস মতন ও খেলা করবে এবার ওই থার্টি ওয়ান মিনিটসে কত মিনিটসে পরিণত হয়ে যায় সেটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে তো ভীষণ মজা করছিল আর তার মধ্যে একটা গান শোনাল ওদের ক্রিসমাস ক্যারল করেছিল সে গানটা শোনালো আর দেখছো সিক্স ফর্টি থ্রি যখন তখন আমরা বেরালাম আর পৌঁছেও গেলাম ওদের বাড়িতে আমরা আগেও গেছিলাম তখন ব্লক করিনি তখন করতাম না আর কি তো এক আমাদের দিওয়ালি পার্টি ওদের বাড়ি থেকেই শুরু হয়েছিল তো বেশ সুন্দর বাড়িতে কাকিমা আছে স্মিতার দি দিয়ের মেয়ে সবাই আমরা সবার সাথে আগে দেখা করেছি এখন শুধু দিয়েছিল আর আর কি দেখো এনজয় করবে আর যা হয় বন্ধুদের বাড়িতে ঢুকে বেশ মজাদার ক্রিসমাস টাইম ছিলই তো ক্রিসমাসের থিম বেশ পুরো সাজানো ছিল সেদিনকে মনে হয় স্মিতার দিয়ের হাজব্যান্ডের বার্থডে ছিল মানে বার্থডে হবে আর কি এরকম কিছু একটা ছিল মানে নেক্সট ডে হবে বার্থডে তো বেলুন দিয়ে আর সাজিয়েছে ওর দাকে মানে অ্যাকচুয়ালি ওরা জিজুকে দাদা বলে দা বলে তো ও আর দায়ী বলে তো ওকে বিষ করবে বলে সুন্দর করে সাজিয়েছে আর এই যা হয় বাচ্চারা গিয়ে সব টয়েস বের করে যাচ্ছে তাই করছিল বাট ওর হ্যাঁ ওরা না বেশি মানে খুব একটা গ্যাঞ্জাম করে না ওরা খেলতে ভালোবাসে শান্তপ্রিয়ভাবে খেলছিল বাট সব টয়েস নেই যেটা বাচ্চাদের ধর্ম সব টয়েস বের করে খেলা গিনিও নতুন নতুন সব ওর টয়েস অন্য বাচ্চা টয়েস যেগুলো নতুন ওর কাছে সেগুলো মজা পাচ্ছিল বাড়ি থেকে দিয়ে দারুণ সুন্দর চা বানিয়ে এলো ও থ্যাংক ইউ দেখো এসে আমার একটা গিফট প্রাপ্তি হয়ে গেল ভীষণ সুন্দর হয়েছে রে খুব সুন্দর হয়েছে
खुब सुंदर कि बैरिए पड़ल बस अनेक टाइम हो ना बेजे गलमोस्ट क्यों बोलना ना थार्टी वन मिनट्स हेज चेन्ज टू वन एंड हाफ आवार्स आई गेस अनेक थकल मजा कर लम गल्प आड्डा और दी कम मैं स्मितार दी और मायर साथ कमार साथ गल्प कर लम और दूज तो खेल वो शेष हाँ और बस आसार समय भीषण मन खराब कर अबसेट हो आसना तरल चैक चले जा बै कर तरपे हंसते हंसते एलो देखो मैंने जो रिटार्न कर डगटा के देखल ये सुदीपार बोले एक जो जो सेलिब्रिटी आज सुदीपार बड़ी ये डगटा चलो भानुभूषण ना कि नाम वही डग फार्स टाइम चुके विशाल माई गड यो भार लगे देखे तरह डायरेक्ट बाड़ी फिर गलम लम्बा कैमरार दिखे तक तोर दिखे तक बुजते तो होते ये बाड़ी फिर से मन एक खराब क्यों खूब एनजय कर मम्मा जीते खूब एनजय कर फार्स टाइम लाइफे अत बड़ो बड़ो एनिमल्सगुलो देखे जिरा हिपो पोटेम देखे विशाल छो तो खूब खूब एनजय लास्ट अब स्मितार बाड़ी गलम वोने अनेक खिलाधला करलो आरो हमारा गल्प कर लम दारूण आज दिन का विल थे दोपुर के काटल अनएक्सपेक्टेड एकदम ही साडें एट एक प्लान करा तुजने ही पसिबल हो बाकी आसते पर हासि तो शर खराब वो तीन जन एक असुस्थ डालिया